আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু কেমন আছেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আপনাদের সকলের তো আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা আজকে আমি অনেক দিন পরে এসেছি আপনাদের মাঝে একটি রেসিপি নিয়ে আর রেসিপিটা আপনারা অবশ্যই আমার টাইটেল দেখে বুঝতে পেরেছেন রেসিপিটি হলো ঝালি কুমড়া চিংড়ি এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই সচরাচর খেয়ে থাকি তারপরে যে যে প্রসেসিংয়ে রান্না করে সেই রান্না অনুযায়ী একটা আলাদা একটা টেস্ট থাকে আর বিশেষ করে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার এই রেসিপিটা আমি আমার এক প্রিয় বোন থেকে দেখেছিলাম একদিন খুব ভালো লেগেছিলো সেটা ছিল কুকিং বাই কাশফিয়া তো ওনার রেসিপিটা থেকে ভালো লাগার কারণেই আমি এই রেসিপিটা তৈরি করেছি আশা করছি আপনারা সবটা দেখবেন এবং আশা করে অবশ্যই আপনারা একদিন রান্না করে খাবেন তো যাই হোক সকালবেলা আমি প্রথমে আমার অফিসে এটা নাস্তা করেছিলাম তো এটার বলে আমরা বলি ফুল তমিজ তো দেখেন এখানে যে অনেক বড় রুটি দেখা যাচ্ছে এবং পোড়া দেখা যাচ্ছে আসলে এটা পুরে গেছিলো একটা রুটি তেমন হয় একটু তো সেই জন্য পোড়া বেশি দেখা যাচ্ছে সেই সাথে আসে জৈতন তারপর অনেক আইটেম আছে তো সবটার নাম আমি মোটার বলছি না তো সকালবেলা নাস্তা করলাম তো নাস্তা করে সেই দিনে সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ ডিউটি শেষে রাত্রেবেলা আমি একটু মার্কেটে গিয়েছিলাম তো মার্কেটে যাচ্ছি তো আপনারা আমার সাথে চলেন মার্কেটে যাই তো অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে গিয়ে যেটা আমি শ্যুট করেছি সেটা আমি আপনাদের আজকে দেখাচ্ছি না আমি অন্য একটা ব্লকে দেখাবো আর আপনাদেরকে একটা আমার পরিচিত এবং খুব ভালো একটা বোনকে আপনার সামনে পরিচয় তুলে ধরতে চাই তিনি হলেন বাংলাদেশি ম মার্জিয়া ওনার বাড়ি হলো নরসিংদী থাকে ঢাকা তিনটি মেয়ে আছেন ওনার এবং ওনার হাজব্যান্ড বিজনেস করেন তো ওনার একটি চ্যানেল আছে চ্যানেলটা হলো বাংলাদেশি ম মার্জিয়া এই মার্জিয়া পর চ্যানেলটা খুব সুন্দর সুন্দর নিত্য নতুন রেসিপি উনি দেন খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন আশা করি যে প্রিয় ভাই বোনরা যারা যারা এখনও এই বাংলাদেশি ম মার্জিয়া পর সাথে এখনও কানেক্ট হন নেই অবশ্যই ইনশাল্লাহ আপনারা ওনার সাথে কানেক্ট হয়ে যাবেন ওনাকে সাহায্য করবেন সবাই উনি একজন আমাদের চেয়ে বয়সে বড় তো উনি খুব পরিশ্রম করেছেন চ্যানেলটা নিয়ে তো ওনার চ্যানেলের লিঙ্কটা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আশা করি আপনারা অবশ্যই এখান থেকে দেখে এবং কানেক্ট হয়ে যাবেন উনি কিন্তু খুব সুন্দর সাপোর্ট দেন যখন ভিডিও উনি দেখেন পুরো ভিডিও ওয়াশ করেন কখন উনি ভিডিও স্কিপ করেন না ফুল ভিডিও ওয়াশ করে তারপরে উনি কমেন্ট করেন ছোটো কমেন্ট করে যাই করেন না কিন্তু ভিডিও ফুল ওয়াশ করেন তো আশা করি যারা যারা এখনও ওনার সাথে কানেক্ট হয়নি অবশ্যই কানেক্ট হয়ে যাবে তো এখন অ্যাকচুয়ালি আমার এক সিনারিটা উল্টো হয়ে গিয়েছে মানে বিকালবেলা অবশ্যই থেকে বের হয়ে যাওয়ার সিনারিটা এখানে এসে পড়ছে আর রাতের সিনারি যখন ফিরে আসছে ওটা ওখানে চলে গেছে আমি আন্তরিকভাবে দীক্ষিত আমি এটা উল্টা হয়ে গেছে আমি ঘুরাইলে ঘুরানোতে ঘুরাইতে পারে না সরি তো যাই হোক অ্যাকচুয়ালি আমি মার্কেটে যাচ্ছি এটা আমার অফিস থেকে ছটার সময় বের হওয়ার পর আর কি তো কিন্তু আমার ওই প্রথম যেটা আপনি দেখছেন ওটা রাতের সিনারিটা এসে পড়ছে মানে উল্টা এসে পড়ছে আর কি তো যাই হোক প্রিয় ভাই বোনেরা তো আমি মার্কেট থেকে যা নিয়েছিলাম সেটা আমি আপনাদের একটুখানি শেয়ার করছি সব প্রিয়খানি শেয়ার করিনি এটি আমি যে এনেছিলাম এটি হলো আপনারা অনেকে হয়তো নাম চিনেন এক একজন এক প্রকার নাম বলে তো আমি বলি এটা যে আমাদের গ্রামের বাসা যেটা বলতে হয় তো যেটা নাকি অল্প বয়সের হয় সেটাকে আমরা বলি জালি কুমড়া আবার যেটা বয়স বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ বড় ভাই কিংবা দাদা এ তো দেখেন এটা এটা হলো আমরা বলি চাল কুমড়া আর এইগুলো বাঁধাকপি আর টমেটো আর ডিম তো আমি আজকে আপনাদেরকে বাঁধাকপি ভাজি করব চিংড়ি দিয়ে আর সেই সাথে চাল কুমড়া রেসিপিটা আপনাদেরকে শেয়ার করছি দোনোটা একসাথে আজকে শেয়ার করছি আপনাদেরকে তো আমি প্রথমেই সামান্য পেঁয়াজ কুচি করে নিলাম এটা হলো আমার বাঁধাকপির জন্য একটু পেঁয়াজ কুচিনি করে নেব আর এটার সাথে যা যা লাগছে সেটা আমি আপনার থেকে দেখাচ্ছি তো এই পেঁয়াজটি কুচি করার পরে তারপরে এটার সাথে আমি কয়েকটা কাঁচামরিচে ফালি দিব কারণ আমি অবশ্যই মরিচে ফাঁকি ব্যবহার করব সামান্য পরিমাণ সেই সাথে কাঁচামরিচ দিলেও তাহলে একটু নেন ফ্লেভারটা ভালো আসে দেখতে একটু ভালো লাগে সেই জন্য দেবো আর কি তো আমার পেঁয়াজ কুচি করা হয়ে গিয়েছে তো এখানে আমি বেশি নাম দু তিনটা কাঁচামরিচ অর্থাৎ লাল কাঁচামরিচ আর কি আপনারা বলতে পারেন কাঁচামরিচ বলে এখানে লাল মরিচ মানে লাল কাঁচামরিচ আর কি তো এটি দেব আর এখন আমি যে এখানে আমার দুটো জালি কুমড়া আছে তো জালি কুমড়াটিকে আমি দেখতে পাচ্ছেন আপনাকে আবারও বুঝিয়ে বলছি আমি যে ছোটো দুইটা অর্থাৎ অল্প বয়সে যদি থাকে অর্থাৎ এটা আমরা বলি করা তখন তাকে এটা জালি কুমড়া বা কই কুমড়া বলি আর যখন এরকম যে দাদার মতন হয়ে যায় মানে আমার মতন বয়স করার কি বুড়া হয়ে যায় তাহলে এটা হয়ে যায় চাল কুমড়া তো আমি অ্যাকচুয়ালি 
যে চাল কুমড়া এনেছি এটা আমার একটা উদ্দেশ্য আছে তা আশা করি আপনাদেরকে শেয়ার করবো তো আমি চাল কুমড়ার দিয়েও আপনাদেরকে একটা মোরব্বা তৈরি করব মোরব্বাটা হবে আমার মায়ের হাতের রেসিপির মতো কারণ আমার মায়ের যেটা রান্না করে খাওয়া হয়েছিলেন ওইটা আমি তৈরি করব তা আমার তার শাশুড়ির হাতে রান্না দেখে নামিয়ে তো আমার মায়ের হাতে টেনশন আপনাদেরকে শেয়ার করব সকল প্রিয় ভাই বোনের হাতে শাশুড়ির হাতের মায়ের হাতে জায়ের হাতে এগুলো শেয়ার করে তা আমি আমার মায়ের হাতের একটা রেসিপি আপনাদের শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ তো এখানে আমি এই দুইটা কুমড়া যেটা জালি কুমড়া বলে আর কি এটাকে আমি খোসা সারিয়ে নিব সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তো তবে আমি আপনাদেরকে বাঁধাকপির ভাজিটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাঁধাকপি ভাজিটা দেখে তারপর আপনাদেরকে কুমড়াটা দেখাচ্ছি তো এই তো এটা আমি বাঁধাকপি এটা আমি কুচি করে নিয়েছি তো অনেকটি দেখা যাচ্ছে আসলে কিন্তু তেমন না রান্নাগুলো অর্ধেক ক্ষেত্রে কমে হয়ে যাবে তো এটার জন্য আমি এখানে কিছু পেঁয়াজ কুচি কয়েকটা কাঁচামরিচ ফালি আর একটু রসুন কুচি আর সেই সাথে আমি নিয়েছি একটা টমেটো কু কিউব করে কেটে নিয়েছি আর এখানে যে চিংড়িটি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি আমি সবটি চিংড়ি এখানে ব্যবহার করব না এখান থেকে আমি কিছু চিংড়ি ব্যবহার করব বাঁধাকপিতে আর বাকি চিংড়িটি আমি ব্যবহার করব আমার জালি কুমড়াতে তো আমি যে কিপটা মানুষ সেটা আপনারা জানেন তো কিপটা মানুষ একটু কম কম খাই বোঝেন না তো এই তো আমি প্রথমে এই একটু রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচিটি কষে নিয়ে সেই সাথে আমি একটু মশলা দিয়ে এই চিংড়ি দিয়ে দিছি চিংড়িটি একটু কষানোর পর চিংড়িটি উঠিয়ে নিব কারণ চিংড়িটি যদি প্রথম থেকে লাশ মধ্যে রাখি তাহলে এটা খাওয়া যাবে না রাবারের মধ্যে হয়ে যাবে সেই জন্য আমি চিংড়িটি উঠিয়ে নেব উঠিয়ে নিয়ে আমি ইটের মাঝে আমার এই যে বাঁধাকপি কুচি করে নিয়েছে সেটি আমি অ্যাড করে দেব এই তো আমি বাঁধাকপি এখন দিয়ে দিয়েছি চিংড়িটি উঠিয়ে নিয়েছি সেটা দেখাতে পারিনি তো দেখেন এখন কিন্তু আমার পাতিলাটা আপনার ফুল দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই ফুল থাকবে না রান্না করলে দেখবেন চায়ের বাগের এক বাক হয়ে যাবে মনে হয় যে কেউ এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে কেউ চুরি করে এই তো দেখতে পাচ্ছেন অর্ধেকের চা আরও কম হয়ে গিয়েছে মনে হয় যে নিয়ে গেছে তো এটা মোটামুটি আশি পার্সেন্ট সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো এখানে সামান্য পরিমাণ পানি তার পানি দিতে হবে না এই পানির মধ্যে সিদ্ধ হয়ে একদম শুকিয়ে যাবে তো এটার সাথে আমি যে চিংড়িটি উঠিয়ে নিয়েছিলাম চিংড়িটি দিয়ে তারপর আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে একটু ডেকে দেবো আর একটু যাতে চিংড়িটি যে একটা ফ্লাইওভার আছে এটা পোতা পুরা বাঁধাকপির সাথে আসে সেই জন্য তবে সেই পুরা ইয়ার আপনাকে আর দেখাচ্ছি না এখান তো আমি হ্যাঁ আপনাদের পরে আর ভিডিওটা করা হয় নাই আর কি আমি যেহেতু আর একটা কাজও করবো হ্যাঁ তো আসুন আপনাদেরকে এখন আমি দেখাচ্ছি আমার জালি কুমড়া রেসিপি যেটা কথা বলেছি আপনাদেরকে তো এই কুমড়া দোনটা আমি খোসার সারিয়ে নিব তো খোসার সারিয়ে নিয়ে আর এই চিংড়িটি আমি রেখে দিয়েছি এই কুমড়া রান্না করার জন্য তো এটিতে আমি কুমড়াটা রান্না করব। তো আমি কীভাবে রান্না করছি তো এটা আমাদের গ্রামে এরকমভাবে রান্না করে জানি না আপনারা অনেকে হয়তো আর শুধু খোসা সারিয়ে কেটে নিয়ে তারপর রান্না করেন তো আমি আবার একটা প্রসেসিং করেছি সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এবং কেনই করেছি সেটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি খোসা সারিয়ে যখন কেটে নিয়ে এটাকে আমি একটু লবণ আর হলুদ দিয়ে মেখে নিয়েছি একটু মেরিনেট করে নেওয়ার পরে তারপরে এটা একটা পানি বের হয়ে যাবে সামান্য তারপরে এটা আমি তেলের মধ্যে একটু ভেজে নেব তাহলে খেতে খুব সুস্বাদু হয় তো এটার জন্য আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কাঁচামরিচ রসুন কুচি তারপর নিয়েছি আমি দুইটা মাথার সাথে পেঁয়াজ কুচি আর সেই সাথে আছে আমার সাথে ধনিয়া পাতা আর এই যে আমি ধনিয়া পাতা নিয়েছি ধনিয়া পাতা ব্যবহার করব তাহলে একটু স্বাদ বেশি হবে আর আর ছোটো পাতিলে আমাদের দেখতে পাচ্ছি কিছু একটা এটি জালি কুমড়া তবে এটি আমি ডাউল দিয়ে পরে রান্না করব সব প্রেজ রান্না করি তাহলে একা খাবো আমি তো খেতে পারবো না তো আমি যেহেতু কিপটা মানুষ একটা আয়ার বক্সে রেখে আমি ফ্রিজে রেখে দেবো একদিন পরে বা দুই দিন পরে রান্নার কিছুই হবে না যেমন রাখবো তেমনি থাকবে আপনারা যদি কখনো বেশি হয়ে যায় আশা করে রেখে দেবেন তো আমি এখানে একটা ফ্রাই প্যানে একটু যে তেল দিয়ে তেলটা গরম করে তারপরে আমি কুমড়াটিকে ভেজে নেব তো এখানে একটু দেখেন আমি অর্ধেকটি দিয়ে দিয়েছি এখানে তো তেমন বেশি না দুই থেকে আড়াই মিনিট ভাজি করলে এক পিঠ আর অন্য পিঠ আবার দুই মিনিট অর্থাৎ প্রথম পিঠ একটু বেশি লাগে দ্বিতীয় পিঠ একটু কম লাগে এটা আপনারা আশা করে সব আপুরা জানেন তো আমার এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে তো বাকি আরেক পিঠ এদিক দিয়ে আমি দুই আরও দুই মিনিট ভেজে নেব তো এরকমভাবে আমার দুই স্টেপে বাঁচতে হবে তো আমি আপনাদেরকে একটা স্টেপে দেখাচ্ছি যেহেতু একই পদ্ধতি বাজি করা হবে তাহলে সবটা দেখাচ্ছি না তো এখানে পরে যে তেল আছে এখানে আর একটু তেল দিয়ে এখানে আমি রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি তবে আমার পেঁয়াজ কুচি একটু বেশি হয়ে গিয়েছে কিপটা হলে পেঁয়াজটা হলে বেশি দিচ্ছে চার হাজার কিলো পেঁয়াজ আর এই যে এটি দেখতে পাচ্ছেন বলের মাঝে এটি আমি ভাজি করে নিয়েছি অলরেডি ভাজি হয়ে গেছে অর্থাৎ আনলিমিটেড আশি পার্সেন্ট সিদ্ধ হয়ে গেছে এটা ঠিক আছে তো এখানে আমি ভালোভাবে মশলা দি
এটা শেষ পর্যায়ে আমি এই মুহূর্তে আমি চিংড়ি দিয়ে দিয়েছি চিংড়ি দিয়ে এটা নাড়াচায় করে দুই মিনিট তারপরে এটা আমি সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দেবো অর্থাৎ ঝোলের জন্য আমি আবার জোল খেতে খুব পছন্দ করি তো আমার পরিমাণ মতো আমি জোল দিয়েছি আপনারা যদি জোল বেশি পছন্দ না হতে অবশ্যই আপনারা এক গ্লাস পানি দিতে পারেন তো আমার পরিমাণ মতো আমি জোলটা দিয়েছি কারণ আমি জোল ছাড়া খেতে ভালো লাগে না তো সেই জন্য তো এই তো আমার আজকের মতো রান্না এটাই ছিল প্রিয় ভাই বোনরা যারা যারা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এখান থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আবার একাতু আল্লাহ হাফেজ